സംഭവം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് ഞാൻ കായംകുളം സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അപ്പം രാവിലെ ഒരു നാലര കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മണിയോടെ അടുപ്പിച്ചാണ് ഒരു കോൾ വരുന്നത് കരുനാപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞ് ഗ്യാസ് ടാങ്കർ മറിഞ്ഞ് ഒരു കാറുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ച് മറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു ക്രൂ അവിടെ ചെല്ലുന്നു ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് ഒരു കാറുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ച് കാറിനകത്ത് രണ്ടു പേര് കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ് ടാങ്കർ അപ്പുറത്തായിട്ട് മറിഞ്ഞ് കിടക്കുക അപ്പോൾ കരുനാപ്പള്ളി നിന്ന് ക്രൂ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഗ്യാസ് ടാങ്കർ വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ കാറിൽ കുഴുങ്ങി കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള നോക്ക് എടുത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ തന്നെ പോലും പോലീസ് ജീപ്പിൽ അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ടാങ്കറിൻ്റെ അടുത്ത് അടുക്കിലോട്ട് ചെല്ലുന്നത് അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ താഴ്വശമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലീക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലൗഡ് കിടക്കുന്ന പോലെ അവിടെ എല്ലാം ക്ലൗഡായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് കിടക്കുക ഗ്യാസ് നമ്മുടെ കണ്ണൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് നീങ്ങലൊന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ക്ലൗഡാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പോഴത്തേനാണ് ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്പാർക്ക് വന്നു പെട്ടെന്ന് വന്ന് സ്പാർക്ക് വരികയും ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും നമ്മളപ്പോഴത്തേന് രണ്ടു പേര് ഞാനും സമീർ സാറും ഞങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് ഓടി ഓടി ചെന്നപ്പോഴത്തേന് അങ്ങോട്ട് ഓടാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പറ്റിയില്ല ഒരു ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുകയായിരുന്നു അതെ പിടിച്ച് വലിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിന്നു ഒരു കടയോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും സമീർ സാർ അവിടെ ഇരുന്നു ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഷട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ താങ്ങി ചാരി അവിടെ ഇരുന്നു ഒരു ഒന്നൊന്നര മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് ഈ തീ നിന്നുള്ളൂ അതിന് മേലെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് പുള്ളി ഒന്നര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഈ തീ എല്ലാം അവിടുത്തെ അങ്ങ് പൂർണ്ണമായി അങ്ങ് മാറി മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഞങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എണ്ണീറ്റാണ് കുറച്ച് ദൂരം അത് റോഡിൻ്റെ ഹൈവേ തെക്ക് വശത്തേക്ക് ഓടി അവിടെ ചെന്നതിന് ഒരു ജീപ്പോടെ കിടപ്പുണ്ട് ജീപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കയറാൻ വേണ്ടി തോന്നുന്നു അന്നേരമാണ് കൈയ്യടെ ആ ഇത് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കൈക്ക് അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര വേദനയൊക്കെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കയറി കരുനാപ്പള്ളി താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് പ്രഥമ ചികിത്സയൊക്കെ തന്ന് അപ്പോഴത്തേന് മേലെല്ലാം ഭയങ്കര ചൂട് വെള്ളത്തിലും അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അതിൻ്റെ ദാഹവും ഒക്കെ അങ്ങ് എടുത്ത് കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി മറ്റേ ഈ റിപ്പിടുന്ന ഇത് പൊട്ടിച്ച് തന്ന് അത് കുടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനാണ് മെസ്സേജ് വരുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു ഐ സി യു ഇതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഐ സി യുവിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എനിക്ക് ശേഷം വന്നവരെയൊക്കെ അവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെന്ന് അവരവിടെ ഒരു നൂറ് ദിവസത്തോളം അവിടെ ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്നവർ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉള്ളത് എനിക്ക് സമീർ സമീർ സാറിന് എനിക്കുമാണ് കൂടുതൽ പറ്റിയത് പിന്നെ കരുനാപ്പള്ളി ബി സി സാറ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഉള്ള കുറച്ച് പേർക്ക് ഉള്ള അപ്പോൾ പറ്റി അതുകൂടാതെ പിന്നെ അവിടെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പേർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അവരൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു അഡ്മിറ്റ് ആയത് അങ്ങനെ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പേരോളം മരണപ്പെട്ടു അത്രയും എനിക്കാണെങ്കിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം കൊള്ളലായിരുന്നു ഒരു ഒന്നാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ദിവസം തൊട്ടാണ് ഈ വേദനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മുറിവെല്ലാം കെട്ടി വെക്കും കെട്ടി വെച്ചിട്ട് വെട്ടിയ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ക്ലീൻ ചെയ്യും കഴിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കരമായ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഓരോ ദിവസവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെ നല്ല സഹായമായിരുന്നു ചെയ്തു തന്നിരുന്നത് അന്നപ്പം വീട്ടിൽ നിന്നുള്ളവർ അവിടെ ഒരാളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ഒരാളെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും മുറി ഉണങ്ങുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ അവിടുന്ന് ഇത് ചെയ്തു കാരണം നമ്മളൊരു അപകടം നല്ല തരണം ചെയ്തു എന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു ചെയ്തു തന്നാലും പക്ഷേ മുറിവൊക്കെ അന്നേരം പൂർണ്ണമായി ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ അതി
ഉള്ളവരും കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരും പലരും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പലരും വന്നിട്ട് എന്നോട് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട് പകുതി വെച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അകത്തോട്ട് കയറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ഐസ്വി ആയ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഒരൊക്കെ ഒരു നോട്ടേ നോക്കിയുള്ളൂ ഇതിന് ശേഷം അങ്ങ് മാറുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള മുഴുവൻ പേര് എല്ലാ ശ്രമം ഈ കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ സ്റ്റേഷനുള്ളവരോടും വളരെ നന്ദി നമ്മുടെ ഓഫീസർമാരും മോളോട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുകൂട്ട് നല്ല സഹകരണം എനിക്ക് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലായാലും അമ്മയായാലും അമ്മയും ഇഫിൻ്റെ അച്ഛനും ഒക്കെ അന്ന് കൂടെ നിന്നിരുന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയും ഇതുകൂട്ടൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേറെ വേറെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയാലും ഇങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല അതെപ്പോഴും ഓർക്കണം കാരണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് പെരുമാറിയത് കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ളവർ വേണ്ടി കാണാൻ വന്ന് എന്ത് സഹായവും ചെയ്തു തന്നു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുതരും ഒഴുകുക അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും വേണ്ടി ഈ ഓരോ സമയത്തും കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ കായം കൊടുത്തു എന്നാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും വരുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ വരും വന്ന് ആരെങ്കിലും വരാത്തതായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളില്ലായിരുന്നു വന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യും ഒക്കെയൊക്കെ ഇടക്കി ഇരുത്താനും ഒക്കെ വേണ്ടി അവർ വരുമ്പോഴാണെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹകരണമാണ് അന്ന് കിട്ടിയിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ സർജറി കാണും ഗാലയിലും ഗുരുവൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ചെറിയ തൊലിയെടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സർജറി ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി അവിടെ ചെയ്തത് ഈ വിരളിങ്ങനെ ഒട്ടിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ വേർപെടുത്തി ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഈ കൈയുണ്ട് ഈ കയ്യിലൊരു മോ ഇത് കൈ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ഇതിരിക്കുക ഇതും ഇങ്ങനെ ഒട്ടി ഈ വിരളിങ്ങനെ അകത്തോട്ട് മടങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് സർജറി ചെയ്താണ് ഇത്രയെങ്കിലും ആക്കിയത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഈ എല്ലുള്ളിൽ അങ്ങ് വളഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സ്ക്രൂവൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യണം പോകും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വേദന ഇനി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കാരണം പൊതുവേ കുഴപ്പമില്ല എഴുതുന്നതിനൊക്കെ പിന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് ഞാൻ പിന്നെ പണ്ടേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഉരുട്ടി പള്ളേ ഇങ്ങനെ കഴിക്കരുത് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല എഴുതാനും മറ്റുള്ളതിനുമൊക്കെ പറ്റും ഇതങ്ങ് ശീലമായി മാറി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നമ്മളെ ഒരു നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിലൊരു ഒരാളെ ഒരാൾ നമ്മളെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫയർ സർവീസിനെ വിളിക്കുന്നത് അയാൾ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ വിളിക്കുന്നത് സന്തോഷമായിട്ട് സുഖകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഫയർ സർവീസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങാകുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അതൊരു മനുഷ്യന് ജീവനായാലും മൃഗമായാലും എന്തായാലും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് ഫയർ സർവീസിനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരാളെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് മാസം നാലാം തീയതി ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് കയറിയിട്ട് കോള് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ സ്പോട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ഒരു വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സംഭവമായിരുന്നു തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു ടാങ്കറും ഒരു ട്രക്കും തമ്മിൽ ഇടിച്ചത് അരി കൊണ്ടുപോയ ട്രക്കും തമ്മിൽ ഇടിച്ചത് അതേ നോക്കിയപ്പോഴത്തെ ഒരു വാതിലിൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു കാല് ആ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഡ്രൈവർ അതൊക്കെ കാലെടുത്തപ്പോൾ ഡോറ് തുറന്നപ്പോൾ ആ കാല് മാത്രം കയ്യിലേക്ക് വന്നു കയ്യിലിരുന്നത് കുറേ നേരം ഇറക്കിയത് പിന്നെ അത് കുറച്ച് നേരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡ്രൈവറെ ബോഡി ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു വന്നു തലയുടെ ഭാഗമില്ല അത് അമർന്നിരിക്കുകയാണ് തലയുടെ തലച്ചോറെല്ലാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കു വന്നു അതിൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ തൊട്ടുപുറയിൽ എൻ്റെ തോളിലൊരാൾ തട്ടി ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പോയി നമ്മളെ മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലാ ഓഫീസറായിരുന്ന അന്നത്തെ എ ഡി ഒ അരവിന്ദാക്ഷി മേനൻ സാറാണ് സാർ പറഞ്ഞ് ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ അതൊരു ഏറ്റവും വലിയ പാഠമായിരുന്നു കാരണം നമുക്കറിയില്ല അയാൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് പക്ഷെ ആ സംഭവം മനസ്സിൽ ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ ഒരു വിഷമുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അത് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഡേറ്റ് വരെ എനിക്കിപ്പോഴും
അത് കാരണം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ എമർജൻസി കോളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മെയിനായിട്ടുള്ള പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലത്തെ കോളുകൾ വിളിച്ച് ആൾക്കാർ പറ്റിക്കുക അത് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മീഡിയാസ് ഇതിനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടെ സ്വീകരിക്കും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായാൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ അത് ഏത് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടേതായ ശ്രമം നടത്തും നമ്മൾ ചുറ്റാകെയുള്ളവരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അത് അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ സമയങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുക ഇതെന്ത് ചെയ്യട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് പോലീസിനെ വിളിക്കുക അങ്ങനെ പലരെയും പലരെയും വിളിക്കാൻ നോക്കും അപ്പം നമ്പറിന് വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തും ആ നമ്പറിന് വേണ്ടി ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ അറിയാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈവൻ ഒരു മിനിറ്റാണെങ്കിൽ കൂടി ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കണേക്കാൾ കൂടും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എസ്റ്റിംഗ് ഗൂഷ് കൊണ്ട് അണയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന തീപിടുത്തം അവസാനം പതിനേഴ് വണ്ടികൾ വന്നിട്ടും അണയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സംവിധാനങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയോ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അസസ് ചെയ്ത് വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ വലുതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡയൽ ഓൺ നോട്ട് ഓൺ നൂറ്റി ഒന്നിൽ വിളിക്കുക നൂറ്റി ഒന്നിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ അത് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവർക്ക് എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടതെന്നുള്ള കറക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുക ആ നമ്പർ എൻഗേജ് ആവാതെ സൂക്ഷിക്കുക കാര്യം ആ നമ്പറിൽ തിരിച്ച് അവർ വിളിക്കും ആ നമ്പറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് കണ്ടെത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിച്ച് കൺഫേം ചെയ്യുന്ന ആ നമ്പറിലാണ് അല്ലാതെ നമ്മളെ വിളിച്ച നമ്പർ വീണ്ടും എന്തായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻഗേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും രാത്രിയൊക്കെയാണ് കോൾ ഉണ്ടാണ് നമുക്ക് റൂട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന നമ്പർ എന്തായിരിക്കരുത് വീണ്ടും എൻഗേജ് ആവാതെ കഴിയുന്നതും ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന റൂട്ട് പറഞ്ഞു തരിക അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രമം തുടങ്ങുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതിലുള്ള പ്രശ്നം ഫയർ സർവീസിൻ്റെ സേവനം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവശ്യപ്പെടണം അപ്പം നമ്മൾ പഴയുന്നതും വേഗത്തിലെത്തും അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അപകടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കൂടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഒന്ന് കുളിക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോൾ അശ്രദ്ധപരമായി ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അത്രയും ഗൗരവം കാണിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ചില പയ്യന്മാർ പറയും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നല്ല താഴ്ചയൊന്നുമില്ല ഇറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഇറങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുഴിയിലേക്ക് പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ചെളി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു സ്ലോപ്പിലായിരിക്കും ആ ചെളി ഉണ്ടാകണം അത് ചവിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നേരെ ചിറക്കി ആ കുഴിയിലേക്ക് പോകുന്നു ആ വീഴുന്നതോടു കൂടി തന്നെ അവരുടെ മനസ്സ് ആകെ ഡസ്പാവും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് ഇവർ കൂടുതലും മരണം അതിലേക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അതല്ല നമുക്ക് തിരിച്ച് കയറി വരാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ കൂടുതലും ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നീന്തി കയറാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ വീഴുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ആഗ്രഹം ആദ്യമേ അവർ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ മരിച്ചു എന്നുള്ള കണ്ടിട്ടില്ല അവർ ആദ്യമേ താഴ്ന്നു പോകും താഴ്ന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ തിരിച്ച് മേളിൽ കയറി വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതാണ് കൂടുതലും ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് കുറേ നീന്താൻ അറിയാം നല്ല രീതിയിൽ നീന്താൻ അറിയാം പക്ഷെ ആ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ഒരു നൂറ് മീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോ നീന്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പകുതി എത്തുമ്പോൾ ആൾ തളരും തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നീന്താൻ അവർക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ഒന്ന് അതെങ്കിൽ മല നിറന്ന് നീന്താനോ റിലാക്സ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേളിൽ ബോഡി ഒന്ന് ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോ ഫ്ലോട്ടായി കിടക്കാനോ എന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ അറിയാം വെള്ളത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ഭാഗം അറിയാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന
അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് കഴിവതും നമ്മളൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഒരു നമുക്ക് ഫ്രീ ഡൈവിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടോ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഉള്ള സ്കൂബ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് റിക്കവറി ചെയ്യുക എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം വേറെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഉള്ള സ്കൂ സ്കൂബ കോളുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ബെഡാണ് നമുക്ക് സാധാരണ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം ഒന്ന് ഇതാണ് നമുക്ക് മിനിമം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ പുറത്ത് നമുക്ക് വേണം ഇതിന് ഗിയർ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഡൈവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഡൈവിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിയമപ്രകാരം നമ്മളൊരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എത്രത്തോളം മീറ്ററിൽ ആഴങ്ങൾ താഴെ കൂടും തോറും അത്ര സമയം നമുക്ക് കുറച്ചേ നിൽക്കാവൂ അത്രത്തോളം നമുക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കതിൽ താഴെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ല ആഴം കൂടും തോറും അതായത് ഒരു മുപ്പത് മീറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റൂ മുപ്പത് മീറ്ററിന് ഏകദേശം നൂറടി അടിപ്പിച്ചായി അതേസമയം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആഴം കുറയും തോറും കുറച്ചുകൂടി സമയം നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മീറ്ററോ മൂന്ന് മീറ്ററോളം നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടി സമയം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്കൂബയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ കൃത്യമായി പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതിയാണ് സ്കൂബയെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഫയർ സർവീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ കോളുകളും നമ്മൾ ഈ സ്കൂബ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു അക്കാഡമി ഉണ്ട് അക്കാഡമി ലെവലിൽ തന്നെയാണ് കൃത്യമായി ഓരോ വർഷത്തിലും നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള സ്കൂബ പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂർ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വെള്ളത്തിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോള് വന്നു രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വെള്ളത്തിൽ പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രാത്രി ഡൈവിങ് പാടില്ല എന്നുള്ളത് സ്കൂബ ഡൈവിങ് പാടില്ല എന്നുള്ളത് രാത്രി വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വൈ വൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് മിസ്സായത് അത് ഫയർഫോഴ്സ് ഇറങ്ങിയേ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇറങ്ങി അണ്ടർ വാട്ടർ ടോർച്ചോട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫ്രീ ഡൈവിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൊത്തം പായലുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അണ്ടർ വാട്ടർ ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുരുങ്ങിയ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഈ ടോർച്ച് ഓടിച്ച് ഞാൻ സ്പോട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവിടെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചിൽ താഴ്ചയുണ്ട് ഒരു റോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് ഇറങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കിയപ്പം ഇവരെയാണ് ഇവരുടെ ഇട്ടുന്ന സ്കൂളിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളയാണ് രണ്ട് വെള്ള അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെള്ള രാത്രി ഇരുട്ടത്ത് രണ്ട് വെള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ട പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് എന്തുവായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അന്താളിപ്പായി പോയി ഞാനൊരു എൻ്റെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് അന്നൊരു നമ്മൾ ഫയർമാൻ ആണെന്ന കാര്യം മറന്നുപോയി സാധാരണ നമ്മൾ പേടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഫയർമാൻ ആണെന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മന മറന്നുപോയി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് രണ്ട് പേരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം എടുക്കാൻ കാരണം ആ സമയത്തേക്ക് മനസ്സ് പതറിപ്പോയി അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ സർവീസിൽ പതറുന്ന അന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തരണം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റേക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ യൂണിഫോം തസ്തിയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ജോലി ഇതാണ് എന്ന് ഞാൻ സ്വയം മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി ഞാൻ വെള്ളത്തിനടി പോയ രണ്ട് പെൺ കൊച്ചും കൂടെ എടുത്ത് കാരണം ആ വെള്ളത്തിനടിച്ച് ഞാൻ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കുമ്പം അവരുടെ കണ്ണ് ആ വെള്ള മുടി മാറി കിടക്കുന്നത് ഒക്കെ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ ഉറക്കമൊക്കെ കുറച്ച് നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളുടെ ആരും അല്ലല്ലോ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഇത് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി ഇനി വെള്ളത്തിനടി പോകുമ്പോൾ ഒരു അടുത്ത് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്കൂബ ഡൈവിങ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടി
നോബ് തുറന്ന് അതിനകത്ത് വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പ് വരുത്തി എന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ ജീവനക്കാർ രണ്ടുപേരും അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അത് മാലിന്യം നിറഞ്ഞ വെള്ളമുണ്ട് പോത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നല്ലവെള്ളം ചവിട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് മാലിന്യത്തിൻ്റെ നല്ല അസ്വസ്ഥതയും അതിനകത്ത് നിന്നുണ്ട് എങ്കിലും ജീവനക്കാർ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങി അതിനാവശ്യമായ കെട്ടുകൾ കെട്ടി പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സഹായി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറങ്ങി കെട്ടി സുരക്ഷിതമായിട്ട് തന്നെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു പ്രയാസപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മഴയുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ അപകട സാധ്യതയുമുണ്ട് ആളുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിക്ക് ജനവാസമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പരമാവധി മാറ്റി നിർത്തി അപ്പോൾ ലൈറ്റ് രാത്രിയായി രാത്രിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മണിയോളമൊക്കെ ആകാറായി അപ്പോൾ അവർ തന്നെ നാട്ടുകാർ തന്നെ നല്ല സഹകരണമായിരുന്നു അവർ ലൈറ്റെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നു അവിടെ ട്യൂബെല്ലാം വെച്ച് കെട്ടി അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് മാറി നിൽക്കണം നമുക്കൊരു അനുഭവം വടകരയിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ മൂന്ന് നാല് പേർ മരണപ്പെടുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഇതുപോലെ കിണറിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ ഈ കാഴ്ചക്കാരായി നിന്നവരുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അപകടം സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അനുഭവം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം കിണറിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനമൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നാട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ സഹായം വേണം നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഈ അവരുടെ ഉത്കണ്ഠയും ആകാംക്ഷയും ഒക്കെയാണ് ഈ ഘടനാത്ത് നടക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി തിങ്ങിക്കൂടുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പരമാവധി സഹകരിച്ചു മുഴുവൻ പേരും പുറകിലോട്ട് മാറി നിന്ന് ഇത് വീക്ഷിക്കുകയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ തൂക്കം വരുന്ന ഒരു പോത്താണ് അപ്പോൾ അവർ അതിനാവശ്യമായ കെട്ടുകളെല്ലാം കെട്ടി നമ്മൾ ലാഡറും ഒക്കെ ഇങ്ങെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് തന്നെ നാട്ടുകാരും ഞങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന് കാര്യം നല്ലൊരു ജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പോത്തിനെ സുരക്ഷിതമായി വലിച്ചു കയറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വലിച്ച് കയറ്റി മേളിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേറെ പരിക്കുകളൊന്നുമില്ല സുരക്ഷിതമായി തന്നെയാണ് കയറ്റിയത് അപ്പോൾ ആ അതിൽ അപ്പോഴുണ്ടായ നമുക്കൊരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ജീവി ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യനല്ല ഒരു മൃഗമാണ് എങ്കിൽ പോലും ആ അതിനെ വളർത്തുന്ന അതിൻ്റെ ഉടമ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരു കൊച്ചും അവർക്കുള്ളതാണ് ഈ പോത്ത് അവർ വന്ന് ഈ പോത്തിൻ്റെ അടുക്കെ വരുമ്പോൾ ആ പോത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആ സമയത്തുള്ള ഒരു അനുഭവം പോത്തിന് എന്ത് ഭയം സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷവും അത് നമ്മളോടൊക്കെ വലിയ ബഹുമാനവുമാണ് ആ നാട്ടുകാരും അതുപോലെ വാർഡ് മെമ്പർ അടക്കമുള്ളവർ ഒത്തിരി പേരവിടെ കൂടി എല്ലാവരും നമ്മുടെ കടയ്ക്ക നിലയത്തിലെ ജീവനക്കാരെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്കിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ അതുമൂലം നമ്മുടെ ജീവനക്കാർക്ക് ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉണ്ട് കാര്യം ഈ ത്വക്ക് രോഗങ്ങളൊക്കെ ആ നുഷിഞ്ഞ അത്രയും പിന്നെ ശുദ്ധമല്ലാത്ത വെള്ളത്തിലാണ് പഴക്കമുള്ള വെള്ളത്തിലൊക്കെയാണ് ഇറങ്ങി നിന്ന് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വീഴ്ചയും നമ്മൾ നടത്താറില്ല പരമാവധി ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ വളരെ സശ്രദ്ധ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോകുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ഒരു ആകാംക്ഷയും ഉൾക്കൊണ്ടയും കൊണ്ട് അപകടം സംഭവിച്ച അനുഭവം നമുക്കുണ്ട് സർവീസിൽ വടകരയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിണറിൻ്റെ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കിണറ്റിനകത്ത് ഇറങ്ങിയ തൊഴിലാളി മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് കിണറ്റിനകത്ത് അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ വടകര നിലയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവനക്കാരവിടെ എത്തുകയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി കിണറ്റിനകത്ത് ഇറങ്ങി മണ്ണ് മൂടി അതായത് പകുതിയോളം കഴുത്തോളം മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ രണ്ട് മൂന്ന് ജീവനക്കാരും കൂടെ ഇറങ്ങി മണ്ണ് കൈകൊണ്ട് നീക്കം ചെയ്ത് ആളിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ തെങ്ങിക്കൂടിയ ആളുകൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ കൂടി ഇത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് അറിഞ്ഞ് സമീപത്തൊക്കെയുള്ള വീടുകളിൽ എന്തോ ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കൂടി ആൾക്കാരും എല്ലാവരും എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ കുന്നു കൂടി എല്ലാം കൂടെ വന്ന് ആ കിണറ്റിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിൽക്കുകയും ആ പ്രഷർ കൊണ്ട് ആ ഭിത്തിയുടെ കിണറ്റിൻ്റെ ഭിത്തിയിലുണ്ടായ പ്രഷർ കാരണം കിണർ പൂർണ്ണമായി ഇടിഞ്ഞ് ഈ നമ്മുടെ ജീവനക്കാരുടെയും അതുപോലെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുടെയും ദേഹത്ത് വീഴുകയും നാലാളും മരണപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം
ക്ലോസറ്റിൽ ഒരു കുട്ടി അപകടം പറ്റി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ചോട് കൂടി നമുക്ക് കോള് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എമർജൻസി ടെൻഡറിലാണ് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് എമർജൻസി ടെൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് എക്യുപ്മെൻസുകളുണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് ഈ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫയർഫോഴ്സിലെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും വെള്ളമല്ല എമർജൻസി ടെൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വിവിധ തരം എക്യുപ്മെൻസുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്യുപ്മെൻസ് ഉള്ള വാഹനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല ഇൻസിഡൻറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഹാമറും സിസിലും ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ പൊങ്ങമ്മൂട് ജനശക്തി നഗറിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ എമർജൻസി സിറ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു വണ്ടിയാണ് അത് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്റ്റേജാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞാനും ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരും കൂടെ ഈ സിസിലും ഹാമറും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓടി ഓടി ഒരു കുന്നിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ വീട് അപ്പോൾ അമ്മയും കു അമ്മയും മകളും കൂടെ മാർച്ച് മാസമാണ് ക്ഷേത്ര ഉത്സവം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്ര ഉത്സവം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർക്കൊരു മൂത്രശങ്ക തോന്നി അങ്ങനെ അമ്മയും മകളും കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോവുക പോയി കയറ്റം കയറി ഏറ്റവും മേളിൽ പോയിട്ട് വളരെ സാധാരണ കുടുംബമാണ് മകൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി അമ്മ അകത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുകയും ഇരിക്കുന്ന ടൈമിന് പ്രസവിക്കുകയും ഉണ്ടായി ഈ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞ് നേരെ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റിൽ കൊക്കിക്കകത്ത് ചെന്ന് തടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അകത്തോട്ട് പിന്നെ പോകില്ലല്ലോ തടഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ഈ സ്ത്രീ നില വിളിച്ച് അമ്മയെ വരുത്തി അമ്മ അമ്മയെ വന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കുഞ്ഞു കൊച്ചാണ് കുഞ്ഞായിരം കൊണ്ട് വലുതായിട്ടൊന്നും എഴുത്ത് എഴുത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവർ അവർക്ക് വേറെ നിർവാഹമില്ല വെട്ടമില്ല അപ്പോഴവർ കുറച്ച് ദിവസം പരിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം പൊക്കൽ കൊടി ഈ കടിച്ചു മുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ പൊക്കൽ കൊടി കടിച്ചു മുറിച്ച് കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിട്ട് അവർ കട്ടിൽ ചെന്ന് കിടത്തു രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷമാണ് അവർ പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് പുറം ലോകം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉള്ളതായിട്ട് അറിയുന്നത് ഈ അറിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ അവർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫയർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിക്കുകയും പോലീസുകാർ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പോലീസുകാർക്കും അറിയില്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്കും അറിയില്ല ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ ഈ കുന്നിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി അകത്തോട്ട് പോയപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി നിൽപ്പുണ്ട് ഒരു മരണ വീട് പോലെ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽപ്പുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ബാത്റൂമിലേക്ക് ബാത്റൂമ് കൂട്ടിയിട്ടേക്ക് രണ്ട് പോലീസുകാർ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതൊരു കൊച്ചാണ് അതിനെ ഒന്ന് പിടിക്കാനോ അതിൻ്റെ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കാനോ ആരുമില്ല പോലീസുകാരും ഇല്ല നാട്ടുകാരും ഇല്ല ഒരു മരണ വീട് പോലെ നിൽപ്പുണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യം വേറെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതെന്ന് പറയണത് അഭിഗത ഗർഭത്തിൽ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ക്ലോസറ്റിലേക്ക് തള്ളി വിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്നുള്ള ആ രീതിക്ക് ഞാൻ അവിടെ സംസാരിച്ച പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ പ്രസവിച്ചു പോയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനും ഞങ്ങളുടെ സഹ ഞാനും സഹപ്രവർത്തനം കൂടെ ഇതിന് ഈ മെറ്റീരിയലിന് ക്ലോസറ്റിന് ചെറിയ കഷ്ടങ്ങളാക്കി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ടങ്ങളാക്കി ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ തെറിച്ചാൽ മുറിയുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതില്ലാതെ ചെറിയ പീസുകളാക്കി പീസുകളാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആണെങ്കിലും ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ പരിശ്രമിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനാണ് അതായത് ഞാൻ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അബദ്ധം പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പ്രസവ വേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ ശരീരത്ത് കയ്യിലുള്ളു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്കിറ്റ് ചെയ്ത് സിസിൽ സ്കിറ്റ് ചെയ്ത് കൊച്ചിൻ്റെ ശരീരത്തെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്തൊരു രീതിക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്ത അവസാനം കൊക്കിയുടെ ഭാഗം വരെ എത്തി അടിയ ഭാഗത്തൂടെ തല തലയൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയപ്പോൾ പറ്റി കൊച്ചല്ലേ അതൊന്ന് കൂടുതൽ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല എന്തായാലും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ കൊക്കിയെ രണ്ട് മൂന്ന് അടി സിസി
പോയാൽ മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ് വണ്ടി കിടക്കുന്നത് ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ പല സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരും ഞാൻ ഒന്ന് അതിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആരും അവർ വണ്ടി നിർത്തി തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ശരീരം കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡാണ് ആർക്ക് കണ്ടാലും അറക്കി അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഓടി എന്തായാലും പോലീസുകാരുടെ വലിയ സംയോജിതമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് അവർ ജീപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കുന്നത് ജീപ്പിൽ കയറ്റി സയറിന് വിട്ട് നേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു എത്തിച്ചു അവർ പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡ് ഓവർ അവരങ്ങ് ഞങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയും അപ്പം ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വെള്ളം പൈപ്പിൽ വെള്ളം ഞാൻ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാറില്ല എങ്കിലും അവിടെ ചെന്ന് കുറേ വെള്ളം കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം പരിശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അര മണിക്കൂർ വല്ലാത്ത ടെൻഷനായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരികെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിട്ട് തിരികെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മ ചോദിച്ച് സാധാരണക്കാർ ചോദിക്കും ആണോ പെണ്ണോന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക തല കുത്തന ഏകദേശം എൻ്റെ കൈയുടെ അതിൽ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുഞ്ഞാണ് ഞാൻ എനിക്കാണോ പെണ്ണോന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ച് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല തല കുത്തന നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആർക്കും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നു സത്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അമ്മ എടുത്ത് പറഞ്ഞ അമ്മ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിലാണ് അറിയുന്നത് ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പത്ത് ആ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെ വരും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അവനും അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് മിടുക്കനാണ് പട്ടൺ സെൻറ്റ് മേരി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായി കണ്ടിട്ട് അത് ഞാൻ പറയും രണ്ടാം ജന്മം ഞാൻ കൊടുത്താണെന്ന് പറയും ആർക്കും സാധിക്കും സാധിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അത് തീർത്ത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ രണ്ടാം ജന്മം ഞാനാണ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ലോ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അന്നത്തെ ഹെഡ് എൻ്റെ ചോദിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ തരം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത് സർവീസിലൊന്നുമില്ല ലോക ലോക വയർ സർവീസിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇതൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ വളരെ വളരെ എന്നും ഓർക്കാനും പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അതായിരുന്നു സർവീസിലെ ഏറ്റവും പല സംഭവങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കാലഘട്ടം ഞാനിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വൺ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഞാൻ ചിന്തിക്കും ആ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് മുന്നിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എടുത്ത് ചാടി ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ വാഹനത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നിന്ന് നോക്കി കാണും അതൊക്കെ പോകും ഇപ്പം നമ്മളാരും അറിയിപ്പോൾ എല്ലാം പുതു പുതിയ തല പറയാണ് അതൊരു നഷ്ടബോധം നഷ്ടബോധമാണ് ചെറിയ കിഴി ഇപ്പോൾ കടകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തൊരു വീട് തീ പിടിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ മാക്സിമം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റി അത്രയും രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അമ്മ വന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് നിങ്ങളിലൂടെയാണ് അതുപോലെ കിണറിൽ വീണായിരുന്നു പശു വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വലിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അന്ന് തീ അണയ്ക്കുവൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഫയർഫോഴ്സുകാർ വന്ന് തീ അണച്ചിട്ട് പോകും എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ റബ്ബറിൻ്റെ തോട്ടത്തിനൊക്കെ തീ പിടിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സർവീസിൽ കയറിയതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഫയർഫോഴ്സിന് തീ അണയ്ക്കൽ മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ എന്തൊക്കെ അപകടങ്ങളുണ്ടോ നമ്മളെ കപ്പൽ അപകടമായാലും ശരി തന്നെ വിമാന അപകടമായാലും ശരി ഏതായാലും എന്ത് അപകടമുണ്ടെങ്കിലും അതിന് മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനെ സ്വത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുക അവിടെ ഞങ്ങൾ സേവനം നമസ്കാരം ഫയർ സ്റ്റേഷൻ 